हेलो दोस्तों वन सेकंड ऑल ऑफ यू देखिए मैं मशीन क्लासेस आपको ये बताना चाहता था शेपर मशीन का ये दसवा पार्ट होगा इसके बाद एक ग्यारह पार्ट और आएगा फिर इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पीडीएफ दिखा दूंगा कि हम लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ कैसी आती है ठीक है इससे एक फ़ायदा ये है जैसे कि पी ये जो आपको वीडियोज़ पढ़ रहे हैं वीडियोज आपको फ़ायदा ये है कि आधे ज़्यादा आपकी चीज़ कवर हो गई पहले आपने थ्योरी पढ़ी अब वन वन लेनियर आपने क्वेश्चन पढ़ लिए अच्छा जो हमारे पेड ग्रुप के बंदे हैं उनको ये पता होना चाहिए ठीक है कि पेड ग्रुप वालों को पता है कि उनको सारी पीडीएफ मिल जाती है उनको वीडियो का भी सब चीज़ मिलता है पीडीएफ भी सारी मिलती है वन लेनियर क्वेश्चन मिलते हैं मैचिंग कराने के क्वेश्चन मिलते हैं उनको चित्र भी मैं भेजता हूँ कि उनको पिक्चर्स में भेज दूँ चित्र से फ़ायदा होता है कौन सी चीज़ कहाँ है ये उसमें पूछ लेता है मिलान उनको भेज देते हैं हमारे पास कम से कम पाँच सौ छः सौ शेपर शेपर गया आप ये समझ लो तो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं ठीक है तो हम लोग देखते हैं ये हमारा जो अगला पार्ट है हम लोग इस पार्ट में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जॉब को एंगल पेट पर कितने डिग्री पकड़ा जाता है तो आपको पता चाहिए एंगल पेट पर क्या होती है एंगल पेट भी कई प्रकार की होती है उस पर जो खाँचे बने होते हैं उस पर हमें जॉब को हम लोग कैसे बांधते हैं नट बोल्ट के द्वारा कैसा कर लेते हैं ठीक है तो उसका एंगल ही होता है नाइन्टी डिग्री का ठीक है बॉक्स कर के कई प्रकार की पाई जाती है अगला देखते हैं अगर मान लीजिए कोई हमारे पास गोल जॉब है अगर गोल जॉब पर हमें स्लॉट काटनी होगी झेरी काटनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे इंडेक्सिंग सेंटर ले लेंगे इंडेक्सिंग सेंटर वो होता है जब हम लोग मिलिंग मशीन पर हम लोग को गियर काटना होता है तो इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ऊंची जॉब को अगर सहारा देना है कोई भी अगर ऊंची जॉब है बड़ी जॉब है ऊंचाई उसकी ज़्यादा है उसको सहारा देना है तो हम लोग ब्रेसिस ब्रेसिस ऐसी होती है ठीक है उसका यूज़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़्यादा मात्रा में अगर हमें प्रोडक्शन करना है और जॉब को हम लोग क्या करते हैं आकृति देनी है तो विशेष फिक्चर स्पेशल फिक्चर्स पाए जाते हैं उनका हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जॉब को अगर समतलता प्रदान करनी है अगर भाई मान लो कोई जॉब नीचे उबड़ खाबड़ है एक बात बात करें या उबड़ खाबड़ नहीं चलो जॉब को होगा क्या है कि जॉब की क्या होती है कभी तक स्थिति ऐसे हो जाती है अगर टेपर में होगी मशीन कर देंगे तो टेपर में कट जाएगा टेपर मशीनिंग हो जाएगी तो क्या कहते हैं अगर उसको हम लोग बिल्कुल नाइन्टी डिग्री रखना चाहते हैं तो वाइस के वाइस में नीचे हम लोग क्या कहते हैं एक ऐसे पहला ब्लॉक लगा देते हैं बिल्कुल समतलता होती है उसमें पहला ब्लॉक पहला ब्लॉक लगा के उसके बाद जॉब रखते हैं तो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आती है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं टेबल को उठाते समय टूल और जॉब के बीच की दूरी कितनी होती है टेबल को जब उठाते हैं तो टूल और बीच की जो की दूरी होती है 20 से 25 की एम mm की ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि रफ़ कटिंग के लिए फीड कितनी कैसे इंच है अगर ध्यान रखिएगा पहली बात रफ़ कटिंग के लिए हरदम फीड हम लोग देते हैं ज़्यादा और जब हम लोग फिनिश कटिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए अगर फिनिश के लिए करेंगे तो फीड कितनी देंगे कैसे देंगे कम देंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टूल हेड है जो हमारा टूल होता है टूल पोस्ट क्या होगा जो टूल हेड होता है इसको अगर हमें 90 डिग्री चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे ट्राई स्क्वायर लेंगे या स्क्वायर हेड ले लेंगे ये ध्यान रखिएगा ट्राई स्क्वायर या स्क्वायर हेड का यूज़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वाइज है कोई वाइज है अगर वाइज वाइज जाते हैं ना वाइज भैया जिसमें हम लोग टेबल को वाइज करते हैं तभी तो हम लोग जॉब लगाते हैं उस वाइज के अगर हमें शुद्धता चेक करनी है कि भाई ये शुद्ध है कि नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे डी टी लेंगे डी टी फुल फॉर्म होता है डायल्ट इंडिकेटर होता है उसको यूज़ करते हैं ट्राई स्क्वायर यूज़ करते हैं पहला ब्लॉक यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेपर टूल का क्लियरेंस एंगल आपको पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेपर टूल का एकदम क्लियरेंस एंगल होता है तीन डिग्री से चार डिग्री की और होता है ठीक है ध्यान रखिएगा अगला आते हैं सबसे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कायदे से रट लें दिमाग में रख लें हाई कार्बन स्टील हाई स्पीड स्टील सीमेंटेड कार्रवाई स्टेलाइट सीरामिक इन सब की कितने टेम्परेचर पर ये अगर ज़्यादा इनको इस टेम्परेचर जो मैं बढ़ाऊंगा इस टेम्परेचर अगर ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म कर देंगे तो ये ब्रिटेल हो जाएंगे फिर इनको अगर आप मशीन करेंगे तो टूट फूट के बराबर हो जाएंगे तो इनका टेम्परेचर कितनी चाहिए हाई कार्बन स्टील की टेम्परेचर कितने टेम्परेचर बना सकते हैं हम लोग दो सौ डिग्री सेल्सियस पर ठीक है हाई स्पीड स्टील को पाँच से छः डिग्री सेल्सियस पर बना सकते हैं सीमेंटेड कार्रवाई को नौ से एक डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर इसको रख सकते हैं हम लोग ठीक है स्टे लाइट को आठ से 850 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको बना कर रख सकते हैं हम लोग और सिरामिक को अपनी कठोरता कितनी होती है 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है सिरामिक को हम लोग ग्यारह से 1200 डिग्री सेल्सियस पर इसको रख सकते हैं नहीं तो इसके आगे कठोरता क्या हो जाएगी बना सकते हैं नहीं तो इसके आगे कठोरता क्या हो जाएगी ज़्यादा कठोर हो जाएगी बेटलनेस आ जाएगा तो हमारा टूल क्या हो जाएगा टूट जाएगा नेक्स्ट आते हैं अगला हमारा है डायमंड अपनी कठोरता
स्नाउड वार का हम लोग प्रयोग करते हैं स्नाउड और बहुत लंबी छड़ होती है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जैसे कोई गेयर होता है पुली होती है उस पर अंदरूनी कीवे काटने के लिए करते हैं ठीक है अगला है कंटू टेम्पलेट का यूज होना टेम्पलेट का मतलब ही होता है कि अलग अलग प्रोफाइल की शेपिंग करने के लिए हम लोग करते हैं ठीक है अगला क्या है रफ कटिंग टूल के लिए कटिंग एज कितना होता है रफ कटिंग टूल के लिए तीस से चालीस डिग्री हमारा एंगल होता है ठीक है दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो ध्यान रखिए अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जो करिए हमारे टेलीग्राम जुड़िए टेलीग्राम को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको वहाँ से हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिली तो आपको सब्सक्राइब करने पर वहाँ से टेलीग्राम जो मिल जाएगी अपने दोस्तों को शेयर करिए ठीक है और हमारा जो पेड चैनल है पेड जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करिए तो वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी मिलती रहेंगी हर एक पी मिलती रहेगी और बिल्कुल जो आपकी तैयारी जो आपका तैयारी जिसकी करनी हो जो भी एग्ज़ाम लगा हो टेक्निकल के फॉर्म में बताइए उसी अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करा देंगे ओके चलिए ठीक है थैंक यू